逛了两个半市场，侯爷的生辰礼你选定了没有？哎，太俗了，这些礼物啊都不配进我们侯府。那依您之见，什么样的宝物配进我们侯府？你这样的？别闹！好了好了，不闹不闹不闹，你听我说啊，父亲常年驻守西南边境，好不容易回来了，我作为一个大孝子，是不是该好好的表示表示啊？哎呦，还讲孝顺，反正长公主命我出城办差。日落前我得出城，放心吧。离城门关还有好一段时间呢，陪我好好逛逛。是，这集市人多，我担心不安全。什么不安全？我们出现的地方是别人不安全。哎，哎，去那边看看。走。哎哎，世子爷。小姨，我是谁吗？你敢走，小心我打断你的腿！今儿我就跟你拼了！给我等着！哎，有脾气！哟，这什么东西啊？我知道啊。嗯，这包着。是难得一遇的千年野山参呐！千年人参呀、啊啊！这东西就连宫里头都没有啊！他骗人，怎么了？宫里有，我见过一次，那是好东西啊！哎，让一下，让一下，让一下！这东西我要了，这是两百两，算我的。猜了，就接那个，就这个，哎，跟我想的一样。来来来，下手下手下下下。哎哎别别别！哎，我可跟你说好了啊，最后一句。你再来一句，最后一句，再来一句。开车开车开车开，快快快，就是他，是吧？人中五种聚餐啊，主持人，我们走。大哥，大哥，快点，快点，快点，快点！我这个事儿怎么这样？这这这事儿弄的，这这走了？怎么还坐下了？咱们钱也没了，人也跑了，走吧，走吧。你笑什么呀？哎，这，哎，你说，就他这脑子，还敢出门做生意啊？还是你厉害啊？你吃萝卜了？没有啊。Thank <laughs> you. 
世子爷，世子爷，世子爷，嗯，我先出城了，明日会来接你。去吧，嗯。来招呼一下。让一个小贼摆了我一道，骗了我不少银子。咱们世子爷家财雄厚，这点银子算得了什么？就是、啊，就是、啊。不是银子不银子的事儿，知道吧？我咽不下这口气呀、啊！这么些年了，什么时候见小爷我被坑过呀？不都是我坑别人吗？是吧？就是，就是，哪个不长眼的？世子爷，一点。皇上，永平侯次子赵永涛，一时永禧三十七年出生。皇上放心，老臣昨日已经安排下去了。朕一日找不到那个余孽，便一日不能安枕。老臣当尽力为皇上排忧解难。朕有一事不明啊，这么多年了，林相、丞上的名单。为何总是漏掉一个人呢、啊？老臣惶恐，皇上所指可是定南侯世子商议之？老臣曾仔细盘查过，商议之确实为定南侯与边境一民女所生，并无蹊跷，故而才将她划去。林相眼下之意是想让朕相信，我那个多年未有所处的妹妹盛华，果真能对定南侯的私生子视为己出。这，嗯，或许长公主殿下接受了自己未有所出的事实。毕竟殿下与定南侯伉俪情深，爱屋及乌，即便是私生子，也流着定南侯的血。啊，林下，请起，请起。谢皇上。定南侯不日便要回到圣都，他这一仗大胜归来。确保了西南十年的平稳。这次他回来了，一定要让他好好歇一歇。你看到一只了吗？回殿下，世子去给侯爷采买礼物了，想是溜到宁翠阁了。殿下，嗯，什么事儿？春娘传来消息，永平侯次子赵云涛昨夜被刺客暗杀了。暗杀。通知下去，保护一只，让他好好待在宁翠阁。
西红师傅，你这是下死手啊！怎么样，今天算通过考核了吗？世子爷本巡考核未能通过，需重新考核，训练再加三日。啊？为什么呀？刚刚你的招式我不都一一破解了吗？还有啊，拜托那迷香能不能换个味道啊？我都闻烦了。世子爷辨别迷香的功夫，确实学会九成了。<笑>那你来告诉我，剩下的一程在哪儿呢？还有一程吗？找到了。到底在不在那儿啊？去去去！少打听，赶紧回家。你能带我去吗？你去干嘛？找万事通啊！我是正事儿，你甭掺和。那你快点回来啊！啊！阿麦，你这次又给我们带了什么东西啊？水莲姐姐别着急，自然有好东西跟大家分享。姐姐们可别小瞧这盒子里装的胭脂膏啊，这可是宫廷秘制配方啊！姐姐们，闻一下，来来来，试用一下。好，来来，挺好试。这个唇膏啊，放在嘴唇上那真是又滋润又养颜。这唇膏也好看，太好看了，买它，买它。这小子还没死心，还想着找万事通，倒是挺聪明的，每天换着花的想要进来，也不知道他是从哪儿得知万事通的消息。好，每个人都有啊，每个人都有。哎，水莲姐姐，真没见过万事通吗？你都问了好多次了，真没这人。哎，无妨，我就是顺嘴一问。哦，水莲姐姐，哎，先走路。多谢麦小哥。姐姐们慢慢挑选啊！阿麦马上就来。他缠人的功夫了得，帮我拦住他。哎，春娘姐，哎，春娘姐。啊，我找春娘姐姐说句话，红兰姐莫要拦我。春娘有要事要办。哎呀，就一句，行个方便嘛。算算了。哎哎，是不是你？是不是你啊？小破碗。咱俩真是冤家路窄呀、啊！你认错人了。哎，想跑是不是啊？哼，在圣都这地界，还没有人敢跟小爷我玩仙人跳呢。你真的认错人了？我就是一做水粉生意的，什么仙人跳？等等，我要是硬不让你走呢？你以为你谁啊？这光天化日之下。还想仗势欺人不成？哼！我是谁？你在圣都城混了那么久，就没有人告诉过你我是谁吗？切！就没有人告诉过你我是谁吗？阿麦，你面前的是定南侯府的世子。母亲乃当朝圣华长公主。参见世子爷。自从上次一别，我就知道此人绝非一般啊。世子爷，您总算是打开了我这个心结呀、啊。每当我回到家中，我这脑海中浮现的全部都是世子爷英俊的面庞了，我根本就睡不着觉啊。哎，这觉还是得好好睡的。您说。今日相见，算不算是咱们前世修来的缘分？不瞒你说，就在刚刚，我还在空荡荡的街道上寻觅着师姐的身影。不不不，不对啊！我刚刚看你在卖东西，你也没找我呀
，你可别忽悠我。哎，糊口而已嘛。世子也不知道，小人家中上有卧病在床的八十岁老母，下有嗷嗷待哺的兄弟姐妹啊，全家都靠小人一人养活。慢着，你家中有八十岁卧病在床的老母，啊，还能出来这么多嗷嗷待哺的兄弟姐妹呢？哎，莫非是家中老夫身体好啊？家中老夫早已去世。啊，行行行行，你别在这跟我说没用的啊！我没工夫听你这家长里短的啊！今天你就当着大家伙的面跟我说清楚，咱俩这事儿怎么了结？世世世世子爷想怎么算呢？莫不如你陪我玩个游戏？当真？公子自选杯盏，投射铜钱。若是投中，由对方喝光碗中美酒；若是没投中，便自己喝下。没想到这卖小哥的投掷本领倒挺好。他不是本领好，而是太聪明了。你看他，不会只投中碗，实则喝不了多少酒。再看咱们的世子爷，急功耗尽，回回想投小飞，而一次却未中。咱们是不是该拦着？罢了，让他长个教训也好。世子爷，世子爷，快扶世子爷回屋。春娘姐，春娘姐，春娘姐，请留步。春娘姐，麦小哥又何事？春娘姐，您就帮帮我吧，我想找万事通打听个人。你这人也是固执，我都说了多少回了，我是真不知道。我为了找他，已经在圣都停留了一年多了，我次次来，春娘姐姐都推说不知。可我听说，每逢双月，这万事通定会出现在这宁翠阁。春娘姐姐怎会不知呢？你自己也说了，回回都来，可有见过什么万事通？焉知不是你消息有误？嗯？啊！啊！哎呦，春娘姐，可否借你的茅厕一用？啊！我哎呦！啊侯爷没有好好照顾自己，怎弄得这么憔悴？殿下，军中不比家里，这儿风大，上车再说吧。你那皇兄，年岁越大，疑心也愈发重。此次召我回圣都，明面上是冷酷欣赏，其实他是想要我的兵权。那侯爷。可有何对策？我并非舍不得，只是没了兵权，他对我便没了忌惮，对义之不利。雍熙三十七年生人，死的差不多了，咱们得好好保护义之。我自有办法。
这位姐姐我从未见过。青天白日就这么过火，得找点水洗洗眼。去帮忙！不要，我这三个姐姐武功高强，如果他们三个都搞不定的话，那我们上去也只会是添乱的。世子爷可有受伤？没事儿。哪来的刺客，拼了性命也要刺杀世子爷？你来问我，我倒是要问问你们两个是怎么样刺客混进来的？恕我们失职，请春娘责罚。我这不没事吗？就别责怪二位姐姐了。倒是这位麦兄弟，他可是救了我一命啊！麦兄弟，恕我一拜。嗯，世子爷这可是折煞我呀！你救了我一命，你受得起？世子爷不必客气。您好好歇着。阿麦有要事，先走了。哎，哎，哎呦，受伤了，小伤，无妨。受伤就更不能走了，我这儿有最好的创伤药。哦，不必劳烦世子爷，小的真的有要事在身，告辞，告辞。哎，春娘，你看这好歹救命恩人，你给人留下来玩玩啊？赶紧走吧，多一事不如少一事。麦小哥。麦小哥，你不是要找万事通吗？跟我来吧。哎，春娘姐，这茶也喝了，人也谢过了，能否告诉我，万事通在哪儿啊？我就是万事通。我不信。麦小哥，要如何才能相信呢？万事通这件事情，按理说应该是我求着你。可是现在你求着我，让我相信，事出反常。麦小哥果然聪慧过人，所以我想请麦小哥帮个忙。事成之后，我送你个消息。咱们事先把话说好啊，坑蒙拐骗，可以。要我小命呢？不行。放心，我会让你拼命的。我想请麦小哥。替我送世子爷回定南侯府即可。春娘姐，是在开玩笑吧？刚刚什么情形？阿麦见过了，这不是要我小命是要什么？若是这消息连我都拿不到，在南下境内，再无旁人可以拿到。不知麦小哥想要打听什么消息？我想要找个人，找谁
，我要找的人，曾是圣国公韩怀城的养子，陈启。侯爷，你这尸毒少了许多，还痒吗？之前，天天打仗，倒也不觉得，殿下这么一提起，倒是觉得轻快了不少。看来这药与方子。还挺好用，一只呢。我恢复半日，还未曾见到一只。近些年，省都并不安稳，我总想着应该让一只有一些自保之力，所以就用宁翠阁掩人耳目，让春娘教他一些防身之术。殿下，行事缜密，既如此。等会儿啊，我亲自去接一枝回来。好。臣参见皇上，殿下过来吧。昨日平阳侯次子韩正安出城围猎，回来的途中竟误遇刘斐，连户部右侍郎庶子潘玉在内的几个人都命运当场，实在可气。朕又不是嗜血的暴君，拉那些无用的人做什么呀？老臣实在忧心龙体。那几个人虽不像他，但出生的年份都是在永禧三十七年。哎。臣遵旨。呃，此次就不麻烦你了。石有安，属下在。宁翠阁那边失了手，你派两个人去盯着。是。商量一下呗，能不能先放我出来啊？他快把我撞死了，我这辈子都没遭过这委屈、啊。世子爷，我也不想趟这趟浑水，费这个力气。我呢就想把你安安全全送回去，你就老老实实在里面坐一会儿吧。你能不能先放我出来？咱们再想别的办法呀。闭嘴。这怎么真的没动静了？世子爷。世子爷，世子爷，哎呀，世子爷，你是真不怕、啊？哎，这有什么好怕的？非不能一小心。化成我这模样，谁能认得出我呀？呜，行，出来就出来，让我也歇会儿。你是不是知道我有多累啊？改天换你也试试。哎，择日不如撞日，就今天吧。客官里边请。你快别闹了，你现在像个女鬼一样，你别说话了，再把人给吓着。谁跟你开玩笑了？快饿死了，快饿死了！哎，我得赶紧回家吃饭，赶紧去吧，娘。晚上你就不怕呀？哎，晚上有什么好？
这是怕什么来什么？什么？自己人，自己人。师姐，你朋友有病吧？多担待啊！我这兄弟生性凶猛，只要气氛到了，他连自己都打的。行，此地不宜久留，走吧。哎，等等，能不能让你这好兄弟把我那个推车送到宁翠阁？哎呀，我再给你买个新的。你不能说好东西，走走走走，好东西，兄兄弟，兄弟。以后啊，你听我的，不管咱俩谁大，你就是我亲哥哥了。哎，哟，师姐，您可回来了。可是我爹找我，侯爷，路途劳顿，您啊，还是明天再去请安吧。给我的贵客安排一个客房，放点热水，再备一身换洗的衣服。好，好放松放松。公子，这边请。那我就恭敬不如从命了。那我去了，师姐，再见。这边请。奴婢下厨，服侍公子沐浴吧。夏如姐，我，啊，呃，那个，夏如姐，我公子，你你还是出去吧，我我我自己来就行。这太医院开的药方与侯爷的病十分对症，但是其中青木香这一味药，若是用药过量，必致肾绝之症。侯爷未去施毒，除每天必泡药浴之外，还要吃一味解毒消肿的兜灵丸。这兜灵丸中却也含有青木香，若与药浴方子的合并一处，用量足以治病。不知麦小哥想要打听什么消息、啊？我想要找个人，他叫陈启，南下广博，这同名同姓的人不知凡几，只有姓名，我如何替你找啊？夫君。小启是你收养的，他跟阿麦又不是亲兄妹，怎么就不能成亲呢？可阿麦不想结亲，只想每天跟陈启哥哥一起玩。
行一夫恕罪。喂，晴儿多加小心。这还没兄弟，洗个澡澡不关窗户什么毛病？回去再洗个澡澡。竟然是女子。请您过去一趟，说侯爷想见您。不是说生病了，明天见吗？侯爷情况有点严重。啊，父亲，父亲，不是说只是普通的风寒之症吗？为何如此严重啊？一直来了，有些事，今天。该和你交代了。我不是你的父亲。什什么意思啊？你是我们夫妇收养的孩子。